ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദൈൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു നോമ്പൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബിസിയായി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ആയാലോ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചെറിയ സവോളയാണ് പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ഒരു അരമുറി ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കിയത് പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയ സോസ് പിന്നെ നമ്മുടെ മോസറില്ല ചീസ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനെ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമേ നമ്മളിത് സോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ തക്കാളി ഒന്നും അടിഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പേ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാബേജ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാണ്ടുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചീസാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സാൻഡ്വിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ലൈസ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ബ്രെഡിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം
നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ സാൻഡ്വിച്ചും ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിടാം ബട്ടറാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വരെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നല്ല സെറ്റായി വരുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നീക്കി കൊടുക്കാം ഒരു വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുറ ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാൻഡ്വിച്ചും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എ